আমি জানতাম তিশা মোস্তাকের অবশেষে এই পরিণতি হবে এটা আমি আগে আজ করতে পেরেছিলাম আপনাদের কাজকে আমি প্রমাণ সহকারে দেখাব তাই বলছি অবশ্যই পুরো লাইফটি কন্টিনিউ করবেন আর শেয়ার করে সবাইকে বিষয়টি জানিয়ে দিবেন আজকের লাইফটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি লাইফ তো এই যে তিশা মোস্তাকের ঘটনার পিছনে আমি বলেছিলাম যে মূল হতাই হচ্ছেন তিশার বাবা তিশার বাবার জন্য আজকে এই তিশা মোস্তাকের এই পরিণতি এখন তিশার বাবা এসে লাইভে কান্নাকাটি করতেছেন কান্নাকাটি করে কি লাভ মেয়েকে তো ব্যাপরাভাবে তৈরি করছেন আপনি নিজেই আপনি নিজেই এই মেয়েকে ব্যাপরোয়া এবং নিলজ্জভাবে তৈরি করে দিয়েছেন আর এখন এসে সোশ্যাল মিডিয়ায় কান্নাকাটি করতেছেন দর্শক দর্শক শ্রোতা আপনারা একটি বিষয় লক্ষ্য করবেন যে মানে এই যে তিশার মাকে কিন্তু তিশার বাবা লাইভে এনেছেন মানে সোশ্যাল মিডিয়ায় এনেছেন একবারে মাস্ক লাগিয়ে মুখুশ টুকুশ পরিয়ে কিন্তু তিশাকে কেন এরকমভাবে ব্যাপারভাবে তৈরি করলেন নিজের ওয়াইফের বেলায় পদ্মা পদ্মা পরজ আর মেয়ের বেলায় পরজ না বেয়াদব একটা কেন মেয়েকে এভাবে ব্যাপারভাবে তৈরি করেছেন আসলে আপনি নিজে একটি শয়তানের গোড়া তিশার বাবাকে বলছি আপনি যদি ভালো হতেন তাহলে দুজনকে দুই চোখে দেখতেন না আপনার ওয়াইফও মেয়ে আর তিশা আপনার মেয়ে হয়েও সেও মেয়ে তো দুজনের বেলা দুই রকম কেন কি আপনার মেয়ের বেলায় পদ্মা পরস আর মানে সরি আপনার ওয়াইফের বেলায় পদ্মা পরস মেয়ের বেলা পরস না নাকি নাকি মেয়ে পরের মাল বলে সেটার হেফাজত করছেন না উচ্ছৃঙ্খলভাবে তৈরি করে দিয়েছেন আপনি হয়তো ভাবছেন সেটা তো পরের জিনিস এত হেফাজত করে মানে হেফাজত করে কি লাভ তাই তো এখন তো পল বুক করতেছেন আপনি নিজেই মিয়া সোশ্যাল মিডিয়ায় কান্নাকাটি করতেছেন আপনি কি লাভ এই কান্নাকাটি করে এখন কি মানে এই যে টাকা কামনের মেশিন চলে গেছে এই জন্যই কান্নাকাটি করতেছেন নাকি মানে মেয়ের জন্য খারাপ লাগতেছে বলে কান্নাকাটি করতেছেন সেটা আসলে আমার বোধ কম্য না কারণ আসলে আপনি মেয়ের ভালো চাননি মেয়ের ভালো চাইলে কখনো আপনি মেয়েকে ব্যাপর এবং নিলজ্জভাবে তৈরি করে ছেড়ে দিতে পারতেন না সে যদি ব্যাপরা নিলজ্জভাবে তৈরি না হতো সোশ্যাল মিডিয়ায় এসে এভাবে কথা বলতে পারে না এই মেয়েটি তার কথাবার্তার স্টাইল বা বাচন বঙ্গি দেখে আমার মনে হচ্ছে অনেক পারদর্শী একটা মেয়ে মানে দিনের পর দিন রাতের পর রাত বিভিন্ন ছেলেদের সাথে মানে কথা বলতে বলতে মানে সে এখন এত মুখটা এত মানে স্পিড বেড়ে গেছে মুখের যার জন্য সে মানে সোশ্যাল মিডিয়ায় খুব মানে আত্মবিশ্বাসের সাথে কথা বলছে এর পিছনে নিশ্চয়ই তিশার বাবা মূল ভূমিকা পালন করেছে ভেবেছিল যে মেয়ে নিজের সংসারে থাকলে এই খন্দকার মোস্তাকের সাথে যেভাবে কথা বলেছে এভাবে বিভিন্ন লোকদের সাথে কথা বলবে হয়তো বা টাকা পয়সাও কিছু ইনকাম হবে তাদের কিন্তু মেয়ে যে এক সময় এই তার চেয়ে বেশি লোভী হয়ে যাবে তিশার বাবার চেয়ে লোভি বেশি হবে তিশা সেটা তিশার বাবা কখনো আস করতে পারেনি যে লুবি হয়ে একবার খন্দকার মুস্তাককে বিয়ে করে ফেলবে সেটা বুঝতে পারেনি নিজের মেয়েকে ব্যাপরাভাবে তৈরি করেছেন ভেবেছেন যে এটা পরে করে চলে যাবে এত টেক কেয়ারের কি দরকার না এখন তো সমাজের কাছে হ্যাঁ প্রতিবন্ধ আপনি হচ্ছেন তিশার বাবা হিসাবে আপনার মেয়ে আপনার ওয়াইফকে যদি আপনি পদ্মার আড়ালে রাখতে পারেন পদ্মা করে চালাতে পারেন আপনার মেয়ের বেলা কেন পারেননি আমি যেটা মনে করি মেয়েরা বিশেষ করে বাবা ভক্ত হয়ে থাকে বাবারা যা বলে মেয়েরা তাই শুনে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে অবশ্যই আপনার মেয়ে আপনার কথা শুনত কিন্তু তাকে ব্যাপরা তৈরি করতে মানে ব্যাপরাভাবে তৈরি করতে করতে এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে পৌঁছিয়েছেন এখন সেখান থেকে ডাকলে তো আসে আসতে চাইলেও আসা সম্ভব না কারণ সে হয়ে গেছে অন্য মানুষ বিকৃত মন মানসিকতা আপনি তার ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়েছেন মোবাইল ফোন দিয়েছেন মিয়া এই বয়সে পড়াশোনা করবে বড় হবে একটা সময় গিয়ে যখন সে বুঝবে বুঝতে শিখবে ভালো করে জানতে শিখবে এই যে পনেরো ষোলো বছর সতেরো বছর আঠারো বছর এটা হচ্ছে আবেগের বয়স এই বয়সে বিশেষ এই বয়সেই বিশেষ করে ছেলে মেয়েরা বেশি মানে আবেগে পড়ে তারা ভুল ডিসিশন নাই এই বয়সে তাদের এই বয়সে 
আবেগটা একটু বেশি কিন্তু তবে যখন পঁচিশ ছাব্বিশ বছর হয়ে যায় একটা ছেলে অথবা মেয়ে তখন তারা চলাফেরা করতে করতে একটা বুঝ হয় তাদের মধ্যে তখন তারা কিছুটা বুঝতে পারে আর আমি মনে করি একটা মেয়েকে অবশ্যই বিয়ের আগ পর্যন্ত সঠিকভাবে টেক কেয়ার করা উচিত মা বাবার টেক কেয়ার বলতে এটা না যে তাকে মাস দশ পাঁচটা মাস্টার রাখা পড়াশোনা করাইবে তা না মেয়ে মেয়ে মাস্টার রাখতে হবে মেয়ে ম্যাডাম রাখতে হবে পুরুষ হলে ছেলে হলে পুরুষ শিক্ষক মেয়ে হলে মহিলা শিক্ষিকা রাখতে হবে মানে মেয়েদেরকে পুরুষ শিক্ষক দিয়া পুরুষদের মেয়ে দিয়া মানে উল্টা পাল্টা যদি পড়াশোনা করেন উল্টা পাল্টা কিছু করেন এগুলো অবশ্যই নজর রাখা উচিত যে শিক্ষক মানে একটা ওস্তাদের স্থান আসলে প্রেক্ষাপটটা এরকম না মোমার আগুন যখন একসাথে থাকে তখন সেটা গলেই এই জন্য এসব বিষয়গুলো বাবা মা দৃষ্টি দেওয়া উচিত আর তিশার বাবা তো এসব বিষয়গুলোতে দৃষ্টি দেনই না বরঞ্চ তিশাকে বেপরোয়াভাবে চলতে যা যা করা লাগে নিলজ্জভাবে চলতে যা যা করা লাগে তাই করেছেন তিশার বাবা ঠিক তাই করেছেন তা না হলে নিজের ওয়াইফ পেয়ে পদ্মা করে সোশ্যাল মিডিয়া আনতে পারেন আর নিজের মেয়েকে পদ্মা রাখতে পারেন না কেমন পুরুষ কেমন মানে বাবা আপনি হুম এখন নিজের ওয়াইফ যদি অন্য একটা ছেলের সাথে কথা বলে সেটা কিভাবে নেবেন আপনি আর আপনার মেয়ে যখন কথা বলছে খন্দকার মোস্তাকের মতো এরকম বুড়ো লোকদের সাথে জোয়ান লোকদের মানে বিভিন্ন লোকদের সাথে তখন কিভাবে সেটা আপনি মেনে নিয়েছেন আপনার ওয়াইফের বেলা কেন মানেন না হুম আপনার ওয়াইফের বেলায় সেটা মানবেন না আপনার ওয়াইফের ওয়াইফ যদি কোনো পরপুরুষের সাথে কথা বলে তাকে মনে করেন ধোলাই দিবেন রাতে বা দিনে চুপে চাপে আর নিজের মেয়েকে ছেড়ে দিবেন একবারে মানে কি বল বলতাম ওই যে আসলে আমি সেই বাসাটা ব্যবহার করতে চাচ্ছি না ওই ধরনের মেয়েদের মতো তো আসলে মূলত আপনারা কি চান এই তিশার বাবাকে বলছি মানে আপনারা সমাজটাকে নষ্ট করতে চান মূলত আপনার মেয়েকে তো নষ্ট করছেন সেটা তো বিষয় না আপনি মেয়েকে নষ্ট করছেন খারাপ করছেন বা কন্দকার মোস্তাকের সাথে বিয়ে দিয়েছেন এনে আবার আরেকজনের কাছে বিয়ে দেন সেটা আমার জানার বিষয় না বা আমাদের বলার বিষয় না কেন সোশ্যাল মিডিয়ায় এসব ঘটনাগুলো এখন ছড়াবে দেশের মেয়েদের মনে কেন সুগার ডেডি চিন্তা আপনার ডুববে তাহলে কি বৈবাহিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে না আর এই বৈবাহিক ভারসাম্য নষ্ট হলে কি হবে আপনারা ভাবতে পারছেন বৈবাহিক ভারসাম্যটা কি যেমন আমরা জানি যে আঠারো বছরের একটা মেয়ে একুশ বছরের একটা ছেলেকে বিয়ে করবে বা বিশ বছরের একটা মেয়ে এই তেইশ পঁচিশ তেইশ চব্বিশ বছর বা পঁচিশ বছরের একটা ছেলেকে বিয়ে করবে বা দুই বছর তিন বছর পাঁচ বছর গ্যাপ থাকতেই পারে সেটা স্বাভাবিক যখন মানে ষোলো বছর সতেরো বছরের মেয়েরা সুগার ডেডি খুঁজবে তখন এই যে পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের ছেলেরা তিরিশ বছরের ছেলেরা বা যারা ইয়াং জেনারেশনের পুরুষরা আছে আমাদের সমাজে তাদের কি হবে তারা কাদেরকে নিয়ে সংসার করবে তো তারা হয়তো বা পরবর্তীতে বাধ্য হয়ে খারাপ কাজে লিপ্ত হতে পারে এসব ছেলেরা তো এটাই হচ্ছে বৈবাহিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়া তো আমি বলবো এই তিশার বাবাকে আপনি অবশ্যই একটি বড় বড় ভুল করেছেন যে ভুলের মাসুল আপনাকে সারা জনম দিতে হবে আপনি যতই মামলা করেন হামলা করেন যাই করেন না কেন কোনো পয়দা নাই আর এগুলা করে বরং আপনি সোশ্যাল মিডিয়া আলোড়ন সৃষ্টি করতেছেন সোশ্যাল মিডিয়ায় এসে নিজের মানে পেজ দেখাতে লজ্জা লাগেন আপনি আপনার ও আচ্ছা আপনি তো পেজ দেখান না মানে মাস্ক লাগিয়ে রাখেন মুখে হ্যাঁ না আমি দেখছি আপনি আবার পদ্মা করেন ভালো কিন্তু নিজের মেয়েকে ব্যাপার এবং লজ্জাহীনভাবে ছেড়ে দিয়েছেন সমাজে সে এখন দেশে দেশে মানে পুরো দেশের মধ্যে মানে উচ্ছৃঙ্খলভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর সেটা সম্পূর্ণ দায়বার আপনার আর খন্দকার মোস্তাকের কথা কি বলবো সে তো মানে নাত্রির বয়সে একটা মেয়েকে ফেসবুকে ফ্যান ডাক রিকোয়েস্ট পাঠে মনে করেন যে খুশি সে এখন লাইলি মজনি হয়ে গেছে তিশাকে পেয়ে বইও লিখেছেন তিনি দুইটা বইয়ের মধ্যে দেখলাম যে 
ওই লেখার চেয়ে ছবি বেশি মানে বিভিন্ন স্টাইলের ছবি অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ছবি বিভিন্নভাবে পোস্ট দেওয়া তো এই বই পড়ে মানে কি শিখবে সমাজের ছেলেমেয়েরা কি শিখবে বলেন যে তারা ভালো হবে ভালো শিখবে এই বই পড়ে লুচ্চামি ছাড়া তার কিছুই শিখবে না মেয়েরা শিখবে কিভাবে শুধু সুগার ডেডি কোচা যায় আর ছেলেরা মনে মনে ভাববে যে বয়স তো বেশি হয় না পঁয়ষট্টি বছর হোক তারপরে তিসার মতো কালকে ধরে সংসার করা শুরু করো তো এই যে মানে ট্যান্ডেন্সি এই যে মন মানসিকতা বিকৃত মন মানসিকতা সমাজ আপনারা ঢুকে দিয়েছেন আপনারা ভালো করেননি এটা অবশ্য বই মেলা কিছু কিছু লোক বুঝতে পেরেছিল ওইখানকার লোকজন তিসাকে এবং অন্ধকার মোস্তাকে সমাদর করেছেন যেটা আমরা সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে জানতে জানতে পেরেছি এই জানার কারণেই মূলত আমি এসব কথাগুলো বলছি আমরা তো আর ওইখানে গিয়ে দেখি না কোথায় কি ঘটে সোশ্যাল মিডিয়া যা হয় তাই আমরা দেখি অনেকে ভাব বলবেন যে আমি কেন এই খন্দকার মোস্তাক তিসা তিসার বাবাকে নিয়ে কথা বলি বলতাম না আমি বলা একটাই রিজন যে তারা কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া এসে বিভিন্ন লোককে বিভিন্ন ধরনের কথা বলে অভিযোগ করে মামলা করে এই করে সেই করে তারা কিন্তু করে তো তাদের যেহেতু রাইটস আছে এটা তারা যেহেতু পারে সোশ্যাল মিডিয়া এসে মানুষকে কিছু বলতে তা আমরা বলতে পারি যে তাদের হ্যাঁ তাদের পার্সোনাল বিষয় না গ্রহণের আমাদের আমাদের কোনো অধিকার নেই যারা আমরা সোশ্যাল মিডিয়া কাজ করি তাদের অধিকার নেই ভালো কথা কিন্তু পার্সোনাল বিষয়টা যখন সোশ্যাল মিডিয়া চলে আসে সেটাকে আর পার্সোনাল থাকে সেটা হয়ে যায় মানে জনগণের তো এই যে জনগণের হয়ে গেল তিসা মোস্তাক কিভাবে সমাজে যারা যেসব মেয়েরা অনেক মেয়েরা আছে যারা সুগারি খুঁজতেছেন বা খন্দকার মোস্তাক এখন তাদের স্বপ্নের পুরুষ হয়ে গেছে আবার তিসা সমাজে যারা বৃদ্ধ আছেন ওই যে আমি একটি কথা বলি যে কিছু কিছু লোক আছে বৃদ্ধ হয়ে গেলে আল্লাহ আল্লাহ হয়ে যায় আর তা না হলে লুচ্চ হয়ে যায় নিকুল কুমার বিশ্বাস বলেছিলেন যে একটা গানও লিখেছেন এক পা কবর দেওয়া বুড়োটাও করে বিয়া চোখে মুখে কামনার ঢেউ তো এই কামনার ঢেউ নিয়ে কিন্তু অনেক বৃদ্ধ এই তিসার মতো নাতনি বয়সী মেয়েদের দিকে তাকাচ্ছে তো আসলে সেটা সমাজের জন্য খুবই দুঃখজনক নিন্দনীয় আমাদের সমাজের জন্য এটা খুবই নিন্দনীয় একটি কাজ সমাজের মধ্যে বিকৃত মন মানসিকতা ঢুকে যাচ্ছে এই তিসা মোস্তাকের কারণে এর আগে আপনারা বলবেন যে এর আগেও তো অনেকে বয়সের কাছে বিয়ে করেছে হ্যাঁ তারা বিয়ে করেছে তাদের দুই পরিবারের সম্মতি ছিল আর তারা তো সোশ্যাল মিডিয়ায় এসে এত রং রং এত এত কিছু করে না তাদের ব্যক্তিগত চাহিদার জন্য তারা বিয়ে করেছে বা তাদের বিয়ে করার পিছন পিছনে কারণ আছে আজকে যদি খন্দকার মোস্তাক একটা অসহায় মেয়েকে বিয়ে করত তাহলে আমরা তা মেনে নিতাম আজকে যদি একটা ডিভোসি মেয়েকে বিয়ে করত খন্দকার মোস্তাক সেটা আমরা মেনে নিতাম আজকে যদি একটা বিধবা মেয়েকে খন্দকার মোস্তাক বিয়ে করত সেটা আমরা মেনে নিতাম তিনি সরাসরি বিয়ে তো করেনি নি তিনি অনেকদিন রিলেশন করেছেন এই নাতনির বয়সে একটা মেয়ের সাথে মানে ফেসবুকে প্যান রিকোয়েস্ট পাঠাইছেন তিনি আগে তিনি একজন মানে শিক্ষা একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডির সদস্য হয়ে তিনি কি না সেই স্কুলের ছাত্রী সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রী সেই কলেজের ছাত্রী তিসাকে ফেসবুকে প্যান রিকোয়েস্ট পাঠা যেটা বাবা যায় আমরা কি করে বিশ্বাস করব যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শুধু পড়াই হয় পড়াশোনাই হয় তো আমরা তো এই এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আমাদের আস্থা হারিয়ে ফেলব আমরা কি করে আমাদের সন্তানদেরকে এই ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দিব যে জায়গায় খন্দকার মোস্তাকের মতো বৃদ্ধ মানে লো বৃদ্ধ খারাপ লোক লুকিয়ে আছে আমরা কি করে বুঝব আমাদের সমাজের এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ওত পেতে থাকা শিয়াল শকুনের মতো লুকিয়ে আছে খন্দকার মোস্তাক নামের লুচ্চা চরিত্রের কিছু বৃদ্ধ মানুষ আমি এরকমভাবে বলতাম না বিষয়টা তিনি কি করে পারলেন ফেসবুকে প্যান রিকোয়েস্ট পাঠাইতে কিভাবে এটা পসিবল শুধু আমার মনে হয় এই খন্দকার মোস্তাক সত্যি সাকে না এরকম বিভিন্ন মেয়েকেই ফেসবুকে প্যান রিকোয়েস্ট পাঠাইছে অনেকে অ্যাকসেপ্ট করছে অনেকে করে না মানে তাদের কাজই এটা ছিল এই খন্দকার মোস্তাকের কাজ 
মানে তিনি পার্ট টাইম জব পার্ট টাইম জব হিসাবে এটাকে নিয়েছেন যে মেয়েদের ফেসবুকে কিভাবে প্যান্ট রিকোয়েস্ট পাঠানো যায় আর তিনি গর্বের সাথে এটা বলতেছেন আমরা তো এসব খারাপ মনে করি আর আমি দেখেছি সমাজে এ ধরনের লোকের অভাব নাই এই যে খন্দকার মোস্তাকের মতো যারা মানে একটা মেয়েদের প্রোফাইল পাইলে সেটা ফ্যাক কিনা অরজিনাল সেটা দেখার প্রয়োজন নাই মানে প্রোফাইলে মেয়েদের পিক লাগানো থাকলেই মানে গুতাগুতি শুরু হয়ে যায় ফেসবুকে কীভাবে প্যান্ট রিকোয়েস্ট পাঠানো যায় মেসেঞ্জারে কীভাবে কল করা যায় মানে কল রিসিভ না করলে শুরু হয় মেসেজের বন্যা ঠিক আছে মানে মেসেজ করে প্লিজ প্লিজ একবার কল ধরো এই সেই বকস্ত কর কথাবার্তা কেন আপনাদের লজ্জা থাকা উচিত নিয়ে তো মানে বিয়ে করছে ভালো কথা সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করতাম না সোশ্যাল মিডিয়ায় এসেছেন বলেই আমরা আলোচনা করছি বা আমরা কথা বলছি বিষয়টা নিয়ে আপনারা চুপে চুপে বিয়ে করলে আপনারা সংসার করলে সেটা তো কেউ বলতে যেত না বা এরকম ঘটনা হয় হয়তো অহরহ হচ্ছে কিন্তু সেটা জনসম্পর্কে আসতেছে না এই আমরা কিছু বলি না কিন্তু জনসম্পর্কে বিষয়টা আনা বা জনসম্পর্কে প্রচার করা সেটা সঠিক ভালো কাজ বলে আমি মনে করি না তিনি আবার পতুয়া দেন নিজে থেকেই ওনার মুখে নেই দাড়ি রাখছেন বড় বড় মুখ ইসলামিক কোনো বেশভূষা নাই তার পরনে তিনি বলেন যে আমাদের মহানবী হজরত সাল্লাম নাকি কম বয়সে আয়সাকে বিয়ে করেছেন মিয়া আপনি ওনার সাথে যে তুলনা দিয়েছেন আপনি তো ইসলাম বিদ্বেষে একটা কাজ করেছেন ওনার সাথে আপনার কি তুলনা হয় মিয়া আপনি আপনার ওয়াইফকে কি করেছেন পদ্মার আড়ালে রেখেছেন বিয়ে করে বা আপনি কি ইসলাম মানেন পরিপূর্ণভাবে এনে বিয়ে করার পরে সোশ্যাল মিডিয়া দিয়েছেন মানে সোশ্যাল মিডিয়া সাংবাদিকদের হাতে তুলে দিয়েছেন ইচ্ছে মতো ইন্টারভিউ নিচ্ছে যা খুশি তা করছে আবার কথা বলেন মিয়া আপনি যদি আপনার যদি ভালো উদ্দেশ্য সৎ উদ্দেশ্য থাকতো তাহলে আপনি আজকে অসহায় একটা মেয়েকে বিয়ে করে দেখাইতেন যে সমাজে একটা অসহায় মেয়ে তার ফ্যামিলিকে সাপোর্ট দেব এই জন্য বিয়ে করেছি তাহলে সেটা বুঝতাম আর তিশাকে বলবো তিশা যদি সৎ উদ্দেশ্য থাকতো তিশার মনে তাহলে একটা গরিব অসহায় দিন মজুরকে বিয়ে করে দেখাতো যে গরিব দিন মজুর অসহায় একটা বৃদ্ধ লোক তাকে টেক কেয়ার করার মতো কেউ নেই এই জন্য বিয়ে করছি সেটা আমরা বুঝতাম আমরা পক্ষ নিয়ে কথা বলতাম আপনি খুঁজে বের করেছেন সুগার রেডি তিশাকে বলছি আর আপনি বলছেন যে মানে ভালোবাসেন আপনি আপনি ভালোবাসা কতদিন মানে ওই যে খন্দকার মস্তাক ভুল আউট হওয়া পর্যন্ত না আপনি যে আশা করতেছেন সেই আশা তো ঘুরে বাড়ি আপনি ভাবছেন যে খন্দকার মস্তাকে সহ সম্পত্তি হাতিয়ে নিবেন খন্দকার মস্তাক এত বোকা না বুঝছেন আগে যারা বিয়ে করেছে ওই সম্পত্তি লোভে তারা ঠিকই ঠিকই পাবে তারা কিন্তু বুঝে শুনে বিয়ে করেছে দেখছি অনেক অনেক মানে কয়েকজন আছে টিকটক বানায় হাবলার মতো তাকিয়ে থাকে তাদের স্বামীগুলা তারা ঠিক মতোই বিয়ে করছে দা আপনি ধরেছেন অরজিনাল মাল আপনার বারোটা বাজিয়ে সাইরা দিবি মোস্তাককে বলছে তিশাকে বলছি তিশার বারোটা বাজিয়ে সাইরা দিবি সব আশা ঘুরে বালি দান্দাবাজি সাইরা দেওয়া হনো বুঝছ তিশাকে বলছি আর এই যে লুবি বানাইলো এই যে মেয়েটাকে সম্পূর্ণ দায়বার তিশার বাবার তিশার বাবা নিজ দায়িত্বে মেয়েটাকে আজকে এই খারাপ পথে আসতে বাধ্য করেছে আমি এটাকে খারাপ পথে বল তাদের দেখে অনুপ্রাণিত হয় কিন্তু এখন অনেক মেয়েরা এই যে ইতিমধ্যে আমি কয়েকটা ভিডিও আপলোডও দিছি এই বিষয়গুলো নিয়ে প্রমাণ সহকারে আমি ভিডিও আপলোড দিয়েছি অনেকে তাদের দেখে অনুপ্রাণিত হয় তারা নিজেরা মুখেও বলছেন ওইসব মেয়েরা বৃদ্ধকে বিয়ে করেছেন তারপরে এখন তাদের সংসার করতে মন চাচ্ছে না তারা ভেবেছিলেন যে এই খন্দকার মোস্তাককে নিয়ে যেমন তিশার সুখে আসছে তারা সুখে থাকতে পারবেন কিন্তু তারা সুখে নেই তারা ডিভোর্স চাচ্ছেন তাদের কাছে এখন বলছেন যে আসলে সমতা ছাড়া সমানে সমানে ছাড়া বিয়ে শাদি বসে বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ নিয়ে আসলে সংসার করা যায় না এখন তারা বলছে এ তিশা যেরকম বিকৃত মন মানসিকতা কিন্তু সবার তো এরকম মানে বিকৃত মন মানসিকতা 
নাও থাকতে পারে এটা একটা রোগের মতো মানে এটা একটা ওসিডি রোগ বলে আমি দেখেছি কিছুদিন আগে সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে একজন বিশেষজ্ঞ মানে বলছেন যে ওসিডি রোগ হইলে নাকি মানে বাজে চিন্তা মাথার মধ্যে ঘুরে মানে যারা নানা আছেন তাদেরকে নিয়ে খারাপ চিন্তা করে আপনারা দেখেন সাজ দেয়া তারপরে মানে যাদের সাথে বিবাহ জায়েজ নাই তাদের সাথে মানে কুচিন্তা করে তাদেরকে নিয়া এটা একটা ওসিডি রোগ আমার মনে হয় এই রোগে হয়তো বা তিশি আক্রান্ত থাকতে পারেন বাকি চিকিৎসা করানো দরকার আর তিশার বাবার কি রোগ আছে সেটা আসলে এখনো বুঝতে পারছি না তো যাই হোক আমি ডাক্তার না আমার মনে হলো তো ওই যে তিশার বাবা নিজে মাস্ক পরে আসেন সোশ্যাল মিডিয়ায় কিন্তু অথচ মেয়েকে তৈরি করে দিয়েছেন বেপরোয়া মানে ইসলাম বিদ্বেষী একটা মেয়ে হিসাবে এই বেপরোয়াভাবে চলাফেরা করছে উচ্ছৃঙ্খলভাবে চলাফেরা করছে যেখানে সেখানে যাচ্ছে মানে শার্ট প্যান্ট পরে কোট পরে মানে খুবই বেপরোয়া কি শিখবে সমাজ জাতি কি শিখবে সব মেয়ের কাছ থেকে সমাজের মেয়েরা ভালো কিছু শিখবে খারাপই শিখবে তো নিজে মাস্ক পরেন নিজের ওয়াইফ মাস্ক ওয়াইফকে মাস্ক পরিয়ে সুন্দর মতো বোরকা পরিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া এনেছেন আর মেয়েকে বেপরাভাবে তৈরি করেছেন আপনার মেয়েকে যদি বাধ্য করতেন তাহলে কি শুনত আপনার মেয়ে অবশ্যই শুনত হান্ড্রেড পার্সেন্ট শুনে শুনত আপনি হয়তো বলবেন যে আপনার মেয়ে হলে আপনি বুঝতেন আমার মেয়ে হলে কি বুঝতাম না বুঝতাম সেটা আমি বুঝি আপনি তো মিয়া বেপরা করে ঘুরে তুলছেন মেয়ের এটাই সত্যি মানে মেয়েদেরকে লা এতটা লাই দেওয়া ঠিক না বাবা মা হয়েছেন ভালো কথা আমিও বাবা হয়েছি আমার সন্তান এ ধরনের কাজ করবে যতই মায়া লাগুক যাই হোক মানে আমি কখনো এইসব বিষয়গুলো প্রশ্রয় দেব না কেউ চোর হলেও মানে চায় না যে তার সন্তান চোর হোক কেউ ডাকাইত হলেও তার সন্তান ডাকাইত হোক এটা কেউ চায় না আর আপনি নিজে মানে খারাপ না হয়ে মাস্ক লাগিয়ে চলাফেরা করেন আপনার ওয়াইফক দেখলাম যে মার্শাল্লাহ মাস্ক পরিয়ে বোরকায় পদ্মা করে রাখছেন অথচ মেয়েকে ব্যাপকভাবে তৈরি করেছেন আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজে দিয়েছেন মাদ্রাসা দিতে পারতেন না দিতে পারতেন নিজের ওয়াইফের বেলা একরকম আর মেয়ের বেলা অন্যরকম মেয়ে কি অন্যের স্ত্রী হবে না এটা কি আপনি চিন্তা করেন নাই যে আমার মেয়ে অন্যের স্ত্রী হবে ভালো একটা ছেলে দেখে বিয়ে দেব ভদ্র মানে যার মধ্যে ইসলামের বীজ আছে যে আমরা বলি মানে আঞ্চলিক ভাষা যার মধ্যে মানে মনুষ্যত্ববোধ আছে ইমান আছে ওই ওই একটা ছেলে দেখে বিয়ে দেবেন এটা চিন্তা ছিল না আপনার মানে অবশ্যই ছিল তো আপনার মেয়েকে কেন ওইভাবে আপনি ছেলে খোঁজবেন ভালো আর মেয়েকে বানাইছেন মানে সুগার ডেডি খোঁজার মতো একটা মেয়ে কাজটা কিন্তু ভালো করেন নাই আপনি আপনি কাজটা ভালো করেন নাই তাই আমি বলবো যা করেছেন করেছেন এখন চুপচাপ থাকেন এগুলো নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে আইসেন না সোশ্যাল মিডিয়া যত আসবেন আপনি এরকম মেয়ে জন্ম দিয়েছেন সেটা আবার প্রকাশ করেছেন লাইভে এসে বা জনসম্মুখে এসে আসলে আপনার নিজেরও লজ্জা নাই এই জন্য এরকম মেয়ে তৈরি করেছেন সোশ্যাল মিডিয়া আসতে সাহস করছেন লজ্জা থাকলে এটা করতে পারতেন না এখন হয়তো অনেকে আপনাদেরকে ধিক্কার জানাবে এটা মেনে নিতে হবে কেন এটা পাওয়ার যোগ্যই আপনার তাই আমি অবশ্যই বলবো মেয়েদের সিদ্ধান্তকে কোনো সময় প্রশ্রয় দিবেন না তারা আসলে কি ভালো সিদ্ধান্ত নিচ্ছে না খারাপ সিদ্ধান্ত নিচ্ছে না তারা কি করছে করতেছে ছোটোবেলা থেকেই মেয়ে মানুষ মায়ের জাত আর মেয়ে মানুষ একটু খারাপ করলে বাংলাদেশে বা আমাদের সমাজে সেটাকে বেশি বড় করে দেখে ছেলেদের বেলা এতটা দেখে না তো সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমি বলবো আপনারা অবশ্যই আপনাদের আপনাদের কাছে অনুরোধ আপনারা অবশ্যই আপনাদের মেয়েদেরকে একটু সঠিকভাবে টেক কেয়ার করবেন 
যেটা নিজের নিজের ওয়াইফকে যেভাবে দেখতে চান ঠিক আপনি মেয়েকে ওইভাবে তৈরি করবেন কারণ সে আরেকজনের আমানত আপনার কাছে তাকে উশৃঙ্খলভাবে তাকে যদি খারাপভাবে খারাপ বানান তাকে যদি বিভিন্ন ছেলে মানে বিভিন্নভাবে ভোগ করে মানুষ একবারে খারাপভাবে তারপরে একটা ছেলের কাছে দেন তাহলে কি দিলেন আপনারা ওই ছেলেটিকে সেটি আপনি দৃষ্টি রাখবেন কারণ আপনার ওয়াইফের সাথে কেউ খারাপ কাজ করলো সেটাও খারাপ আপনার মেয়ের সাথে করলো সেটাও খারাপ আপনার ওয়াইফকে যেভাবে দেখতে চান আপনার মেয়েকে ওইভাবে তৈরি করবেন এটাই আপনাদের কাছে অনুরোধ তো সবাই ভালো থাকবেন আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি আর এই লাইভটি শেয়ার করে সবাইকে জানার সুযোগ করে দিবেন আল্লাহ হাফেজ